আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়াল আপনাদের আবার স্বাগত আমরা এই পর্বে আলোচনা করব এখানে আমাদের যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতেছি আমরা এখানে উৎপাদক বিশ্লেষণ এর হচ্ছে আমাদের উদাহরণ এই ম্যাটটা এখানে তো আমাদের দেওয়া আছে এখানে x2 4x 1 এটাকে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে বলছে এখানে ওকে তো আমরা জাস্ট মানটা একটু লিখি x2 4x 1 এখানে আমি লিখলাম যে x2 4x এখানে 1 করলাম এখানে তো আমরা এখানে আমরা কিন্তু জানি যে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র জানি এখানে ওকে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা জানি এখানে তো আমরা এরকম একটা যে সূত্রটা কনভার্ট করতে যাই এটাকে লেখা যাবে x স্কোয়ার প্লাস 2 ইনটু 2x প্লাস অর্থাৎ আমি এখানে 2 ইনটু 2 আর এখানে আমি যে 2 দেই 2 এর উপর যে স্কোয়ার দিয়ে দেই তাহলে একটু আমরা জাস্ট এই বিষয়টা একটু খেয়াল করি এখানে আমরা এখানে দেখতেছি এখানে আমাদের 4x টাকে ভাঙালাম আমি 2 ইনটু 2x করলাম এখানে আর আমাদের সূত্র করার জন্য আমি যে 2 ধরলাম সূত্রে আর আছে a হচ্ছে 2 আর b হচ্ছে আমাদের x এখানে আর একটু ক্লিয়ার করে লিখি এই জিনিসটা 4 কে লেখা যাবে না 2 ইনটু এটা লেখা যাবে এখানে তার মানে a ধরলাম আমি এখানে 2 কে আর b ধরলাম এখানে এটাকে ওকে তার মানে a তো আমাদের এখানে আছে x আর b এর মান 2 এখানে নেই আমি এজন্য 2 এর উপর স্কয়ার দিলাম এখানে এখন আছে আমাদের এখানে কত 1 আছে তার মানে এখানে 2 2 4 হচ্ছে এখানে 4 হচ্ছে এখানে তো 1 করতে গেলে কিন্তু আমাদের 3 বিয়োগ করতে হবে এখানে তো আমি এখানে 3 বিয়োগ করব এখানে আই থিং এই জায়গাটা বুঝতে পারছেন এখানে কি করলাম এখানে মানে আমাদের এখানে সূত্র মেলানোর জন্য আমাদের 2 এর উপর স্কয়ার লাগবে কিন্তু আমাদের আছে তো এখানে 1 আছে এখানে তো আমাদের 1 করার জন্য 4 থেকে 3 বাদ দিতে হবে এখানে তার মানে এখানে আমাদের a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার হবে তার মানে কি a b হোল স্কয়ার সূত্র মানে a b মানে x 2 তারপর হোল স্কয়ার এখানে আর এখানে -3 হবে না এখানে তো এখানে একটা বিষয় আছে এখানে সেই বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যদি কখনো সিঙ্গেল মান থাকে আর আমাদের যদি a স্কয়ার b স্কয়ারের মতো ফরম্যাট করতে চাই মানে করতে হয় আর কি তাহলে আমরা করব কি সুন্দর করে এই সিঙ্গেল মানটাকে এর উপর একটা রুট দেব রুট দিয়ে স্কোর করে দেব তাহলেই কাজ শেষ তো তিন যেটা আমাদের সিঙ্গেল মান এটা পরে রুট দিয়ে তারপর স্কোর করব কারণ রুট আর স্কোর কাটা গেলে কিন্তু আগের মতো ফরম্যাটটা হবে তার মানে এবার আমি এখানে একটা বিষয় বুঝতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের কি এটা আমাদের এর পুরোটাকে আমি এ ধরব এটাকে এ ধরব আর এটাকে আমি দিয়ে বি ধরব রুট বি মানে হচ্ছে রুট 3 কে বি ধরব তাহলে সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি মাইনাস বি তার মানে এখানে x প্লাস 2 প্লাস রুট 3 আর এখানে কত হবে এখানে x plus 2 minus को तो क्या ने root 3 खाने तो ए इधर ही क्यों तो हमारे देखने उत्पादों के विश्लेषण नहीं करने ये टेक्निक तो आर भागने जा बिना तो अपन ये टेक्निक हमारे देखने आंसर I think बुस्तो रस्तन अपना ऐसे एकांत तेज़ से बुस्तो वर्ण देखने एकांत ऐसे सेम मंडास देखने x plus 2 plus root 3 और x plus 2 minus root 3 खाने ओके लोगों को रामा देखने 2 plus root 3 एवं 2 minus root 3 के तो एक अमूल्� অধ্যায়গুলোতে পড়ছিলাম বা আগের ক্লাসগুলোতে পড়ছিলাম ক্লাস 8 এ ছিল আমাদের অমূলক সংখ্যা কি ওকে এখন আমাদের এখানে একটা একক কাজ দিয়েছে এখানে দেখুন একক কাজটা হচ্ছে আমাদের এরকম যে বলছে এখানে যে a পাওয়ার 4 প্লাস b পাওয়ার b ইনটু সরি 4 ইনটু b পাওয়ার 4 এখানে এটাকে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে বলছে এখানে তো আমরা এটাকে কিভাবে উৎপাদক বিশ্লেষণ করব এটা আমরা এখন দেখব এখানে ওকে আচ্ছা আমরা আগে প্রথমে কোশ্চেনটাকে তুলি এখানে কি আছে এখানে a power 4 plus 4 b power एक ने 4 अमर पहले मोतो कोर्बे के ने अमर इस a power 4 टके एवं भागते पड़े ने s क्वार्ट दिया तार पर अमी के ने s क्वार्ट गुत्ता पड़े के ने plus ये ठेक लगा दे 2 लेखे b लेखे तार पर s क्वार्ट दिया a रूपर s क्वार्ट दावा दे कारण कि ये 2 b रूपर s क्वार्ट कोड़े अमी जिकने a रूपर s क्वार्ट कोड़ी अमादे तो देखो ना मैं जो दिल ये टके ये धोरी पूर्व मांग टके ये जोड़ी धोरी हमें क्या ने ये टके हमें जो ये धोरी क्या ने आई टके हमें जो बी धोरी क्या ने तो हमें एस क्वार्ट एवं बी स्क्वार्ट आते हैं तो टू ए बी मांटे की दौड़ने क्या ने ताई ना तो टू ए बी मांटे की दौड़ने तो हमें किस छा� अपन आमला जो एक है ना जो टू ए बी मांटा जो एक्स्ट्रा कोड निलाम एक है ना भाई एक टू भालो कोड बुझ नहीं करने जिन्स टा आमला जो ए मांटा जो एक है ना एक्स्ट्रा कोड निलाम तो इटा मतलब कोई जा बे खाने इटा मतलब लेख तो अपन तो लेख लो इन्हें माइनस कोलम के टू ए स्क्वायर इनटू टू बी स्क्वायर एक তাহলে আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের a স্কয়ার 2ab 2a হচ্ছে এটা b হচ্ছে এটা b স্কয়ার মানে এটা আর কি সূত্র হচ্ছে a b হোল স্কয়ার সূত্র তার মানে a স্কয়ার 
2b square এটা সমান তো ab তারপর হল স্কোয়ার করব এখানে আর মাইনাস এখানে কি বলুন তো এখানে এখানে লেখা যাবে এই দুই দুই গুণে 4 হবে এখানে 2 আর 2 4 হবে এখানে 4 a square b square হবে এখানে ওকে এটা মনে বুঝতে পারছেন এখানে এখন আমরা এখানে এখান থেকে আরেকটা কাজ করতে পারবো সেই কাজটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এই মানটাকে এভাবে স্থির রাখবো এখানে a square plus 2b square তারপর হল স্কোয়ার করলাম এখানে মাইনাস এটাকে লেখা যায় 2ab লিখে তারপর কিন্তু হল স্কোয়ার করা যাবে এখানে কেন কারণ এই দুই দুগুণে 4 হবে a square b square হয়ে যাবে এখানে আগের মতো কিন্তু ফরম্যাটটা পাচ্ছি এখানে তার মানে এখানেও কিন্তু একটা দেখুন বিষয় যে a plus b minus b সূত্র আছে এখানে তার মানে আমি যে এখানে দেখি অন্য একটা কালার দিয়ে এটা আমি যে পুরোটাকে যে a ধরি এখানে অংশটা আর এটাকে আমি যে b ধরি এখানে তাহলে a plus b minus b সূত্র a মানে কি এখানে a square plus 2b square plus কি এখানে 2ab এখানে আর এখানে a minus b মানে কি এখানে a square plus 2b square माइनस टू ए बी एक है ना ओके तो ने ए प्लस बी माइनस बी पिलामी एक है ना तो ये लेकिन तो हमारे फाइनली किन्तु आंसर ये टेक आई बोलते हुए कि ने उत्पाद के विश्लेषण आप एक है ना एको कास्टर एक है ना आई थिंक ये बीच वाला पूरा डा गुस्ता वर्षन एक है ना ओके अच्छा एको ना हमारे बोलते हैं कि দ্বিঘাত রাশি বলতে আমরা কি বুঝি এটা আমরা প্রথমে বুঝতে হবে তো আমরা কিন্তু অলরেডি কিন্তু এই যে প্রথম টিউটোরিয়াল গুলোতে আমি বলছিলাম এখানে দ্বিঘাত সমীকরণ মানে কি যেখানে x এর ঘাটটা এখানে দুই থাকবে এখানে এটা কিন্তু আমাদের একটা দ্বিঘাত রাশি এখানে ওকে এই মানটা এখানে তো আমরা করব এখন এই দ্বিঘাত রাশি আমরা কি করব এখানে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করব এখানে এই উৎপাদকের বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের এখানে কিছু সূত্র আছে এখানে এই সূত্রগুলো আমরা মেইনটেইন করে আমরা কাজগুলো করব এখানে সে ফর एग्जांपल আমাদের এখানে একটা দেওয়া আছে মনে করুন x স্কয়ার প্লাস ax প্লাস b আকারের একটা মানে রাশি যেখানে আমাদের এত রাশি সহগস এ কে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিভক্ত করে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করা যায় এখানে এবার এই ক্ষেত্রে এ এর মানকে এমন দুটি অংশে ভাগ করতে হবে এ এর মান বলতে আমাদের এই যে এই মানটাকে এই এ এর মানটাকে এমন দুটি অংশে ভাগ করতে হবে যাতে করে আমাদের কি সি এবং ডি তে বিভক্ত করে মানে করতে হবে যাতে যোগফল কি এ এর সমান হবে এখানে এবং গুণফল কি হবে এখানে বি এর সমান হবে এখানে তার মানে আমাদের এখানে জাস্ট একটু মানটা লিখি তাহলে বুঝতে আরো একটু সুবিধা হবে এখানে x স্কয়ার प्लस एक्स देखने प्लस एक्स प्लस देखने कौन-कौन देखने प्लस उस सामान्य देखने बी देखने ओके अपन आप मतलब सी एवं डी दो टाइम मान ने बोलेंगे ओके सी एवं डी दो टाइम किन्हें बो मान ने बो ज़्यादा जोक फॉल्ट है भाई सी प्लस डी एफ जोक फॉल्ट आप बोलेंगे ए शॉमन आप बोलेंगे ओके एवं सी एवं डी एर गुण फॉल्ट মানে দুইটার গুণফলটা c এবং d কে আমি এমন ভাবে নেব এখানে এমন দুটো সংখ্যা নেব যাদের যোগফলটা কি হবে এখানে a এর সমান হবে এখানে a মানে হচ্ছে এই মানটা সমান হবে এখানে এবং গুণফলটা হবে কি এখানে b এর সমান হবে এখানে ওকে এই কথাটাই বলছে এখানে তার মানে আমরা এখানে এই যে সমীকরণটা আছে না এটা এর জায়গাতে আমরা কি করতে পারি এখানে এর জায়গাতে আমরা c প্লাস d করতে পারি এখানে c প্লাস d করলাম এখানে আর আমাদের এখানে এই যে b আছে না b এর জায়গাতে c ইনটু d করলাম এখানে ওকে b এর জায়গাতে কি করলাম c ইনটু d করলাম আরেকবার বলতেছি ব্যাপারটা আমাদের এখানে এটাকে এমন ভাবে বিভক্ত করতে হবে যাতে করে c d এর যোগফল সমান হয় এখানে এবং এই b টাকে এমন ভাবে নিতে হবে যাতে করে আমাদের কি এখানে বলুন তো b কিন্তু এখানে এখানে d না এটা b এখানে এই c এবং d এর গুণফলের সমান হয় এখানে তো যখন হবে তখন আমরা লিখতে পারবো এই একটা ইকুয়াল মানে উৎপাদক লিখতে পারবো যে x c এবং x d তার মানে আমরা c এবং d এর দুটো মান নিলাম না এই দুটো যোগফল মানে x এর সাথে একবার যোগ হবে c এর আর x এর সাথে d এর যোগ হবে এখানে যোগ করলে কিন্তু আমরা অ্যানসারটা পেয়ে যাব এখানে ওকে তো এবার আমরা একটু দেখি এখানে বলছ এই রাশিটির আকার হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c হলে b এর মানকে এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যাতে d এবং দুটি সংখ্যা d এবং e তে বিভক্ত করা হয় যাতে আমাদের যোগফলটা কি b এর সমান হয় এবং কি বলতে গুণফলটা ac এর সমান হবে এখানে এটা c এখানে ওকে আচ্ছা তো এখানে আমাদের জাস্ট একটা एग्जांपल দেখি এখানে বা এখানে বলছে যে এই এই পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে আমরা কি মধ্যপদ বিভক্তি পদ্ধতি বলা হবে এখানে একটা एग्जांपल আমরা এখানে করি বলছে মধ্যপদ বিভক্তির মাধ্যমে দ্বিঘাত বিশিষ্ট বহুপদী রাশি যেমন x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 2 কে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করতে বলছে এখানে তো আমি এখানে লিখে একটু যে x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস এখানে কি আছে এখানে x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 2 এখানে x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 2 আমরা করব কি দ্বিঘাত বিভক্তির মাধ্যমে আমরা করব মানে মধ্যপদ মধ্যপদ বিভক্তির মাধ্যমে এই কাজটা করব এখানে ওকে আচ্ছা তার মানে আমরা এখানে বুঝতেছি এখানে এই যে দ্বিঘাত সমীকরণ জানি সে x স্কয়ার মানে সরি ax স্কয়ার এখানে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c জানি এখানে দেখুন আমাদের এখানে x স্কয়ারের সহগ কিছু না একটা 1 আছে না তার মানে আমরা ধরতে পারি এখানে a ইকুয়াল টু কত এখানে 1 আবার এখানে x এর সহগ আছে b তার মানে b ইকুয়াল টু কত এখানে 3 এখানে এবং
এর মান দেওয়া আছে এখানে বীর মান এবং সির মান এখানে লিখলাম এখানে এখন আমরা এখানে এমন একটা বুদ্ধি আমাদের এখানে খাটাতে হবে যাতে করে কি হয় এখানে বলুন তো বি এর যে মানটা আছে এই মানটার সমান এ এবং সি এর যোগ ফলটা হয় এখানে মানে এ এবং সি কে আমরা এমন ভাবে নেবো এখানে যাতে করে তাদের কি হয় এখানে বলুন তো যোগ ফলটা কি হয় বি এর সমান হয় এবং গুণ ফলটা কি হবে এখানে দুই এর সমান হবে এখানে ওকে গুণ ফলটাকে বি কে এমন দুটো বংশে বিভক্ত করবে যাদের কি যোগ ফলটা তিন হবে এখানে অর্থাৎ আমাদের এই বিটাকে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে এখানে যাদের যোগ ফলটা কি হবে তিন হবে এখানে এবং গুণ ফল কত হবে এখানে দুই হবে এখানে ওকে তার মানে আমি এখানে এই বিটাকে আমি যে এরকম করি দুই আর যে এক করি তাহলে এই দুই আর একের যোগ ফল কত তিন হবে এখানে এবং দুই আর একের গুণ ফল কত হবে দুই হবে না তো এভাবে করলে কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে এখানে তার মানে আমি এখানে করলাম কি এখানে এর সামনে কিছু একটা ওয়ান আছে না তো ওয়ান এবং এটা সি তো এ সির মানটা এখানে কত এ এবং সি এর মানটা কত এখানে দুই এখানে ওকে তো আমাদের এখানে বিটাকে আমি এমন ভাগ করব যাতে গুণ ফলটা কত হবে এখানে দুই হবে এখানে তার মানে আমি যে এই বিটাকে এই বিটাকে যে এভাবে ভাগ করি একটা দুই নেই আর একটা যে এক নেই এখানে তাহলে দুই আর একের যোগ ফল কত হবে এখানে যোগ যোগ হবে তিন হবে এখানে এবং গুণ কত হবে এখানে বলুন তো গুণ হবে এখানে আমাদের এখানে দুই আর একের গুণ হবে এখানে দুই হবে এখানে ওকে তার মানে আমি এখানে বিটাকে দুই এবং একে ডিভাইডেড করতে পারি এখানে করলে আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এখানে তার মানে আমরা কিন্তু বি এবং সি এর মানটা পেলাম এখানে তার মানে এখন এটা লেখা যাবে আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এটাকে আমি লিখতে পারবো এভাবে যে এক্স স্কোয়ার আমি যেহেতু এখানে তিনটাকে এভাবে ভাঙাতে পারি দুই প্লাস এক করতে পারি তার মানে আমাদের এখানে টু প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস কি টু ইন্টু ওয়ান করা যাবে এখানে ওকে তার মানে আমাদের এখানে একটা উৎপাদক হবে কি এক্স প্লাস টু হবে এখানে একটা আর একটা এক্স প্লাস ওয়ান হবে এখানে যেটা আমরা এখানে পাইছিলাম যে আমাদের সি এবং ডি এর যে সমান হবে যেমন এক্স প্লাস একটা সি হবে এখানে আর হচ্ছে এক্স প্লাস ডি হবে এখানে ঠিক সিমিলার হয়তো আমরা এখানে এই কাজটা করলাম এখানে এক্স প্লাস একটা ওয়ান পেলাম একটা এক্স প্লাস টু পেলাম এখানে ওকে আচ্ছা বা এটাকে আমি জাস্ট অন্যভাবে বলতে পারি এখানে মানটাকে আমি জাস্ট একটু লিখি যে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এখানে আমরা এখানে এই যে এই তিন এক্স আছে না এটাকে আমি এমনভাবে বিভক্ত করবো এখানে যাতে করে আমাদের কি হয় গুণ ফলটা দুই এর সমান এখানে আমি লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু এখানে তার মানে এই দুই এক্স এবং কি বলতে হবে ওয়ান এক্স এই দুটোর গুণ ফল কত হবে এখানে দুই হবে এখানে কারণ দুইয়ের সাথে আমি আমাদের কিন্তু এখানে কাজ হবে না এক্স এর কোনো কাজ হবে না এখানে ওকে এক্স এর কোনো কাজ নেই এখানে জাস্ট এর শখটা গুণ হবে এখানে শখ কত এখানে দুই আছে এখানে কিছু না একটা ওয়ান আছে এখানে তো দুইয়ের সাথে আমি যে এক গুণ করি কত হবে দুইয়ে পাবো না এখানে এবং এই দুইয়ের সাথে আমি যে এক যোগ করি কত হবে এখানে তিন হবে তার মানে এই তিনটা আমাদের এখানে এই এটা সমান হবে এখানে এখন আমি উভয় থেকে যে এক্স কমন নেই এখানে এই যে এই মানগুলো একটু কাটা দিয়ে এখানে আচ্ছা উভয় আমি যে এই দুটো অংশ থেকে যে এক্স কমন নেই এখানে এক্স কমন নেই এখানে এক্স প্লাস টু থাকবে এখানে প্লাস এই দুটো অংশ থেকে আমি যে ওয়ান কমন নেই কারণ এখানেও কিছু না একটা ওয়ান আসে কিন্তু এখানে তো ওয়ান যদি কমন নেই থাকবে এখানে এক্স প্লাস টু থাকবে এখানে এবার দেখুন তো আমাদের এখান থেকে এবং এখান থেকে এক্স প্লাস টু কিন্তু কমন যাচ্ছে এখানে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু যদি কমন যায় এখানে থাকবে কি এক্স এখানে থাকবে এক্স থাকবে এখানে এক্স দিলাম আর এখানে প্লাস ওয়ান থাকবে এখানে প্লাস ওয়ান তো এটাই কিন্তু আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ আপনি যেভাবে ইচ্ছা চাইলে করতে পারেন সমস্যা নেই এখানে প্লাস বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট এখানে এবার আমাদের এখানে বলছে দেখুন যে মধ্যপদ বিভক্তির মাধ্যমে আমাদের এই মানটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলছে এখানে তো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এখানে আমরা লিখি একটু মানটা এখানে টু এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার তারপর এখানে কি বলছে এখানে প্লাস থ্রি এক্স এখানে প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এখানে ওকে তো আমরা কিন্তু এখানে কি করছিলাম এখানে এটা আমাদের এ ছিল এখানে আমি মানগুলো একটু সবগুলো বসে এখানে এটা এ ছিল এখানে এটা হচ্ছে বি ছিল এটা হচ্ছে সি ছিল এখানে তার মানে এ এবং সি এর গুণফল কত হচ্ছে বলুন তো এখানে এখানে এ হচ্ছে টু ইন্টু মাইনাস টু এখানে তার মানে কত হচ্ছে ফোর হচ্ছে এখানে এ এবং সির মান কি হচ্ছে ফোর হচ্ছে এখানে আমি একটু ভালো করে বোঝাতে চাচ্ছি এখানে একটু ভালো করে বোঝার ট্রাই করবেন এখানে মাইনাস ফোর কিন্তু এখানে ওকে তার মানে আমরা এখানে এ এবং সি এর মানটা কত বললাম মাইনাস ফোর পেলাম এখানে তার মানে এই তিনকে আপনি এমনভাবে বিভক্ত করবেন যাদের গুণফলটা কত হবে এখানে মাইনাস ফোর হবে এখানে কত হবে এখানে মাইনাস ফোর হবে এবং যোগ ফলটা বা বিয়োগ ফলটা আমাদের কত হবে এখানে এটাও আমাদের মাইনাস ফোর হবে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা মনে হয় মাইনাস ফোর না আমাদের যোগ ফল বা গুণ ফলটা আমাদের কি হবে এখানে তিন হবে এখানে ওকে অর্থাৎ আমাদের এখানে এই
প্লাস তিন আছে এখানে তা মাইনাস তিন নেওয়া যাবে না এখানে সো আমরা এখানে করবো কি এইট এইটা আমাদের প্লাস করে দেবো এই ফোরটা প্লাস করবো আর এটা আমাদের মাইনাস করবো এখানে ওকে এটা প্লাস আমরা মাইনাস ওয়ান যে আমি করি এখানে তাহলে কত হবে এর সাথে এটা বিয়োগ করলে কত এটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান হবে তার মানে তিন তিন তখন আমাদের কিন্তু তিন হবে এখানে আমরা কি বুঝতে পারবো আমি আরেকবার বলতেছি এখানে আমি এই এই মানটাকে আমি যে এভাবে ভাঙাই এখানে একটা যে ফোর নেই একটা যে মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে কত হবে এখানে এই দুটোর মধ্যে যোগ করলে কত হবে এখানে তিন হবে না এখানে এবং গুণ করলে কিন্তু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর হবে এখানে হুম যেটা আমি এটা সমান পেলাম ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে কত হবে এখানে মাইনাস ফোর হবে এখানে এখন আমি এটা লেখার পালা এখন লেখবো এখানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স আমি নিয়ে একটা আর একটা মাইনাস এক্স নেই আর মাইনাস টু যে করি তাহলে কাজ শেষ এখানে আমি করলাম কি এই অংশটা ভাঙা লাগবে এখানে ওকে এখানে সব কিছু নিয়ে মানে একটা ওয়ান আছে এখানে এখানে হচ্ছে কিছু একটা ওয়ান আছে এখানে ওকে তার মানে এক আর চারের গুণ ফল কত হবে এখানে এক মানে চার মানে চার আর এক মানে হচ্ছে মাইনাস এক তার মানে কত মাইনাস ফোর হবে এখানে তার মানে এখানে এইটা এবং এটার গুণ ফল কত হচ্ছে এখানে মাইনাস ফোর পাচ্ছেন এখানে এই এখানে মাইনাস ফোর পেলাম আবার এই যে এই দুটার বিয়োগ করলে আমাদের এখানে এই যে এক আর মাইনাস চার আমি যোগ করি তাহলে কত হবে এখানে এই ফোর আর হচ্ছে আমি এটাকে যে বিয়োগ করি কত তিন পাবো না এখানে দেখুন আমাদের এখানে তিন আছে এখানে এখানে ওকে তার মানে আমাদের এখানে এমন দুটা মান আমাদের নিতে হবে যাদের কি যাদের যোগ ফলটা এই বিয়ের সমান হবে এখানে আর এখানে গুণ ফলটা কি হবে এসির সমান হবে এখানে ওকে আমি একটু জাস্ট এই নোট এটার নোটটা একটু করে দিই এখানে যোগ ফল কি হবে এখানে যোগ ফল যোগ ফল বিয়ের সমান আর গুণ ফল কি হবে এখানে গুণ ফল এসির সমান হবে এখানে এসির সমান এই জাস্ট এই বিষয়টা মেনটেন করতে পারলে আমাদের এখানে কাজ শেষ কেসটা খতম এখানে তো আমি এখানে এই যে এখানে দেখলাম যে চার মাইনাস এক নিলেই কাজটা হচ্ছে এখানে তো এখন এই দুটা থেকে আমাদের কি কমন যাচ্ছে বলুন তো এখানে টু এক্স কমন যাচ্ছে তো টু এক্স কমন গেলে থাকবে এখানে কি আর ওটা এক্সটা আছে আর এখানে কি প্লাস টু থাকবে এখানে এই দুটো অংশ থেকে কি কমন যাচ্ছে বলুন তো মাইনাস ওয়ান কমন যাচ্ছে কারণ এখানে মাইনাস আছে এখানে মাইনাস আছে তো যদি হিজি বিজি লাগে তাহলে আমি এখানে এইভাবে লিখতে পারি এখানে একটা ওয়ান আসছে কিছু নেই মানে এখানে একটা ওয়ান আসছে এখানে একটা ওয়ান আসছে তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমন গেলে কি থাকবে এখানে এক্স প্লাস টু থাকবে এখানে ওকে তাহলে দুটো থেকে আমাদের এটা থেকে এবং এটা থেকে যে এক্স প্লাস টু যে কমন যায় থাকবে এখানে কত টু এক্স প্লাস মানে মাইনাস ওয়ান থাকবে কারণ আমাদের এখানে থাকবে টু এক্স তখন থাকবে এখানে এখানে কত থাকবে টু এক্স থাকবে এখানে আর এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান থাকবে লিখলাম টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর কি এটাই কিন্তু আমাদের ফাইনালি কিন্তু উৎপাদক বিশ্লেষণ পেলাম এখানে ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা এখানে এই কাজটা এখানে করেছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান এবং কি এক্স প্লাস টু করছে এখানে এরাও কিন্তু সিমিলার ভাবে করছে এখানে আমাদের এখানে এখানে এইটাকে এই রকম সমীকরণে কনভার্ট করলে এ ইকুল টু হবে এখানে বি ইকুল টু হবে এবং সি ইকুল টু মাইনাস টু হবে এখানে তার মানে এই বিটাকে এমনভাবে আমাদের খাটাতে হবে বুদ্ধি খাটাতে হবে যাতে করে এই গুণ ফলটা কি হবে এখানে এসি সমান হবে এখানে এবং যোগ ফলটা কি হবে এখানে তিন সমান হবে এখানে এ বি সমান হবে এখানে ওকে তার মানে আমি এখানে দুই এবং মাইনাস দুই নেই এখানে তাও হবে কিন্তু এখানে আচ্ছা আই থিং এটা বুঝতে পারছেন এখানে এটা আর কোনো ঝামেলা নেই এখানে তার মানে এসির মান কত মাইনাস ফোর এখানে তো মাইনাস দুই ফোর হয় এখানে আমি একটা মান নেবো ফোর নেবো একটা কি মাইনাস ওয়ান নেবো এখানে তো ফোর এবং মাইনাস ওয়ানের গুণ ফল মাইনাস ফোর হবে এখানে এবং ফোর এবং মাইনাস ওয়ানের যোগ ফল কত হবে এখানে থ্রি হবে এখানে কারণ ফোর থেকে আমি যে এক বাদ দিই যোগ ফল এরকম হবে না ফোর মাইনাস আছে এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে তো ফোর মাইনাস প্লাস কি মাইনাস ওয়ান তার মানে কত তিনও কিন্তু হবে ফাইনালি এখানে 